हाय फ्रेंड्स दिस इज रौनक सर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलसी इंजीनियर दोस्तों मैथमेटिक्स वन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट नंबर टू फोर ईयर सीरीज की वीडियो सीरीज हम लोगों ने शुरू की है और आपको पता ही होगा कि इसके तीन लेक्चर्स ऑलरेडी आउट हो चुके थे पहले लेक्चर में बेसिक्स थे दूसरे लेक्चर्स में सम सॉल्विंग एंड एम था एंड तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाफ रेंज सीरीज किस तरीके से फाइंड की जाती है अलॉन्ग विथ एम आज फोर्थ लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर में एक एकदम छोटी सी कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक फंक्शन वाल मैं आपको बताऊं अगर हम लोग एम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हार्मोनिक फंक्शन का जो एम आएगा वो आपके लिए लॉटरी होगा आपको फटाफट फटाफट मार्क्स देखे जाएंगा बट वेन इट कम्स टू थियोरटिकल पार्ट हम लोगों को थोड़ा ख्याल रखना होगा कि किस तरीके से समझ आते तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद इमिजिएटली एम के ऊपर ऊपर आगे बढ़ेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो ये हार्मोनिक फंक्शंस का मतलब क्या है देखो अब तक आपने पहले तीन वीडियोस देखे हुए ऐसे मैं कंसीडर करता हूँ सीरीज के फोर्थ वीडियो है ये तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको क्या हो पता होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि वेन इट कम्स टू फोर ईयर सीरीज आपके पास देखो ए नॉट का कोई फॉर्मूला है देन देर इज ए एन देन देर इज वॉट बी एन और आपको ये भी पता है कि आपका जो भी सिग्नल एक्स एक्सिस पे होता है दैट सिग्नल बेसिकली क्या होता है एन एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन होता है सो so, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ एन में मतलब जो सैम्पल जिस हिसाब से दिखाया जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एन इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा करेक्ट है देन देर विल बी वॉट यहाँ पे ऐसी काफी सारी पोजिशन रहेंगी जहां पे आप लोग एन की वैल्यूज पुट अप कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एन इज इक्वल टू वन पुट अप किया तो मुझे बताइए ये दोनों वैल्यू एक ए वन दिखाई देगा और दूसरा आई एम सॉरी दूसरा जो है वो आपको क्या दिखाई देगा बी वन दिखाई देगा सिमिलरली एन इज इक्वल टू टू अगर आपने पुट किया तो यू विल गेट दिस इज ए टू एंड दिस इज वॉट बी टू सो लेट मी टेल यू समथिंग इसे कहा जाता है फर्स्ट हार्मोनिक सो ए वन एंड बी वन आर नोन टू बी एज फर्स्ट हार्मोनिक ए टू एंड बी टू आर नोन टू बी एज सेकेंड हार्मोनिक तो कुछ इस तरीके से किया जाता है अब अगर किसी ने आपको इसकी मैग्नीट्यूड पूछी तो आप अंडर रूट लो इसकी एम्पलीट्यूड निकलती है ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर सिमिलरली इसकी भी एम्पलीट्यूड निकलेगी ए टू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त बी टू स्क्वायर आ जाएगा तो बहुत इजी है आपको ए वन बी वन कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा ए नॉट भी फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो उसके लिए बस आपको क्या आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता होने चाहिए तो एक काम करते हैं ना हम लोग जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं इसके लिए चलिए देखते हैं जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला की बात आएगी ना तो आप लोग क्या करोगे ए नॉट का फॉर्मूला देखो किस तरीके से टू बाय आपको क्या करना है एम रुको मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको एंड देन देर विल बी समेशन आएगा और चुपचाप बाजू में क्या लिखा हुआ रहेगा वाई दिखा रहे अब ए नॉट अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं हम लोग ए एन बी एन पे भी काम कर लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि सर ने ये क्या क्या लिखा और क्यों लिखा राइट वाई देन ये होता है कॉस के साथ सो सेम टू पा एन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका टू इज द टाइम पीरियड कंसिडर करके अगर मैं जाऊँ तो सिमिलरली बी एन का भी वही होना है टू बाय एम होना है देन देर इज समेशन वाई आएगा साइन आएगा एंड देन देर इज टू बाई एन एक्स अपॉन कितना रहेगा टू एल दो इंपॉर्टेंट चीजें सर हमें पता नहीं चली नंबर वन वाई है क्या नंबर दो ये एम क्या है भाई तो मैं आपको बताऊ एम जो होता है ना दैट इज नोन टू बी एज नंबर ऑफ क्या रहते हैं मेरे दोस्त सैंपल्स सो एम इज नथिंग बट एम इज नथिंग बट नंबर ऑफ सैंपल्स और आपको तो पता ही है टू एल इज नथिंग बट गिवन टाइम पीरियड सो आपका जो टी रहेगा वो आप यहाँ पे टू के हिसाब से लिख सकते हो और तो और आपने ये भी देखा होगा समेशन का साइन है समेशन मतलब ऐड कर लो यार फिर आपको सम्स किस तरीके से आएंगे इसके ऊपर आपको ख्याल रखना है यू विल बी आस्ट टू फाइंड ए वन अगर ए वन पूछा तो यहाँ पे एन को हटा के आप लोगों ने वन सब्सिट्यूट करना है और जो भी टाइम पीरियड रहेगा नंबर ऑफ सैंपल्स रहेंगे उस हिसाब से सम को सॉल्व करना है तो चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ मोस्टली टैबुलर फॉर्म में इसके सम्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न किस तरीके से वर्कआउट होता है लेट्स मूव ऑन अब तक आपको सब कुछ अगर समझ में आए तो यही हार्मोनिक फंक्शन को मैंने यहाँ पे देखो थोड़ी देर पहले जो फॉर्मुलेज लिखे थे वही फॉर्मेट लिखा हुआ वेर एम इज नंबर ऑफ सैंपल्स एंड टू एल इज नथिंग बट क्या होता है टाइम पीरियड होता है तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इसके सबसे पहले सम के साथ हार्मोनिक एनालिसिस में हमें पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक ए वन एंड बी वन क्या होती है तो बताइए दोस्तों अभी अभी तो डिस्कस करिए हम लोगों ने एम्पलीट्यूड जो होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस 
बी वन स्क्वायर के फॉर्मेट में आती है तो इसमें तो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है आपका आंसर क्लियर है योर आंसर इज इन दिस केस इज नथिंग बट ऑप्शन सी अब जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए नेक्स्ट सम को आप सही से देखोगे तो यू अंडरस्टैंड कि यहां पे आपको वैल्यू ऑफ क्या पूछिए ए नॉट पूछिए है ना सो वैल्यू ऑफ ए नॉट पूछा है पीरियड सिक्स बोला है और तो और एक्स का एक टेबल और y का मतलब x का एक क्लियरली रो दिया हुआ है y का एक क्लियरली रो दिया हुआ है अब हमें करना क्या है तो देखो पहले तो अच्छे बच्चों की तरह आपको एनॉट का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा था टू बाय एम है और यहाँ पे समेशन ऑफ कितना है y तो बताइए मुझे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा टू बाय एम मतलब क्या नंबर ऑफ सैंपल्स चेक नंबर ऑफ सैंपल्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपको पता है यहां पे नंबर ऑफ सैंपल्स की जगह पे आप लोगों ने कितना लिखना है सिक्स और तो और समेशन वाई का मतलब है आपको अब सारे के सारे सैंपल्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे मैं थोड़ा सा आपको ये कैंसिल आउट करके वन बाई थ्री के हिसाब से दिखा देता हूं वन बाई थ्री सारे सैंपल्स ऐड करो चलो फटाफट नाइन प्लस एटीन वाई वाले सैंपल्स है दोस्तों ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी ये सारे वाई के सैंपल्स अगर आपने ऐड किए तो वन बाई थ्री दिस इज आई थिंक वन ट्वेंटी फाइव आता है कुछ एंड इफ इट इज सो आपका आंसर डिवाइड करने के बाद आएगा फोर्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स सो दिस क्लियरली गिव्स अस ऑप्शन डी एज आर आंसर बस सारे वाई लोगों को ऐड करो और नंबर ऑफ सैंपल्स टू अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स उसको क्या कर दो डिवाइड कर दो यू गेट योर आंसर चलो देखो अभी नेक्स्ट सम सेम सम पूछा है वापस हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला है ए नॉट तो भाई हम लोग तो डरेंगे नहीं नंबर ऑफ सैंपल्स देखो एक दो तीन चार पाँच छः क्लियर है तो यहाँ पे भी आप लोग ए नॉट को लिखोगे टू बाई सिक्स एंड देन देर विल बी समेशन ऑफ वाई का टर्म समेशन वाई मतलब अब ये सारे टर्म्स आपको ऐड करने भाई तो मैं कैंसिल आउट करके ही लिखता हूँ वन बाई थ्री अब आप खुद कैलकुलेट कर लो ये सारी चीज़ें ऐड करोगे तो आपको अराउंड आंसर क्या मिलेगा मीन वाई <coughs> ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो कैलकुलेशंस आप कर रहे हो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस केस इज व्हाट इतना सब कुछ करने के लिए आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी कभी यहाँ पे एक और कॉलम आता है राइट right? और यहाँ पे लिखा होता है 180 और यहाँ पे वापस वैल्यू लिखी होती है जीरो तो इन दिस केस हमें ये लग सकता है कि एक दो तीन चार पाँच छः सात यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स हुए तो नहीं दोस्तों यहाँ पे आपके सैंपल्स जो है वो सात नहीं है ये छः ही सैंपल है आप देख सकते हो जो जीरो की वैल्यू है वही वे 180 पे वापस रिपीट हुई है तो ये वाला कॉलम अननेसेसरी है आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए तो कहीं कहीं पे ये चीज़ें हैं ये गलतियाँ होती है ये आपको समझ में आनी चाहिए सेकंड चीज़ कि आंसर ऑप्शंस मैं आपको बताऊँ जिस बुक से मैंने भी सम लिया हुआ है सब लोग ऑलमोस्ट निराली की बुक यूज़ करते तो यू कैन फाइंड दैट कि ये ऑप्शन जो है उसमें ऑलमोस्ट दो तीन सम्स गलत है शायद यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन गलत दिखाई दे बट लेट मी टेल यू समथिंग वट द प्रोसीजर इज सेम आपको टू बाय नंबर ऑफ सैंपल्स करना है जितने वाय है ऐड करो जो भी होगा दैट वुड बी योर फाइनल आंसर अब अगर आपको इस पीपीटी में भी कहीं पे गलत ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे तो कोई बात नहीं जो भी आपका आंसर आएगा इन दिस केस बस कैलकुलेशन तो आप कैलसी से कर ही सकते हो विल गेट योर आंसर्स अकॉर्डिंगली तो ये हुआ ए नॉट अब देखो सेम चीज ए नॉट के लिए वापस करना है सबको एड करो Get your answers done. तो इल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर्स धीरे धीरे आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है फोर्टी टू और थ्री डिवाइड होता है मतलब अराउंड फोर्टीन के आसपास आता है जो भी है तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा इसके बाद के सम के लिए भी वापस सेम प्रोसीजर करना है नीड टू फाइंड ए नॉट अगेन सबको ऐड कर दीजिए और देख सकते हो आप लोग एक दो तीन चार पाँच छः मोस्टली आपको नंबर ऑफ सैंपल्स छः दिखाई देंगे और सैंपल्स नहीं आते वेन इट कम्स टू एम सी क्यू देखो बहुत अच्छी चीज़ है तो यहाँ पर भी आप अपना आंसर मुझे बता दो सम नंबर फाइव का भाई कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें आज आपको करने के लिए अगर ये ऐसा है तो अब जाते हैं नेक्स्ट के लिए बी वन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है भाई कहानी में आ गया भी ट्विस्ट बी एन अगर फाइंड आउट करना है तो करना क्या है और तो और कॉलम में भी देखो यार सॉरी रोज भी देखो यार एक्स और वाई के साथ साथ एक और रो एड हो चुकी है दैट इज फॉर साइन एक्स अगर ऐसा है तो देखो दो तरीके से मैं पहले आपको अच्छे बच्चों वाला तरीका बताता हूं फिर मैं स्मार्ट तरीका बताता हूं देखो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे बी एन का फॉर्मूला लिखोगे दैट इज टू बाय एम ए है ना देन देर इज समेशन वाई लिखोगे साइन लिखोगे देन देर इज टू बाय एन एक्स अपॉन कितना रहेगा ट्वेल्व रहेगा अब टेक्निकली टू बाई ये सिक्स है समेशन लिखोगे वाई लिखोगे साइन ऑफ लिखोगे टू पाए मुझे अगर बी वन फाइंड आउट करना है तो मैं एन की जगह पे वन पुट अप करूंगा एंड लेट मी टेल यू समथिंग टाइम पीरियड इज टू पाई विच इज गिविन 
तो टू टू कैंसिल हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा वन बाई थ्री समेन वाई और कितना मिल जाएगा मेरे दोस्त साइन एक्स तो ये एक्चुअली है आपका ट्रेडिशनल मेथड जिस तरीके से आप इसको आंसर्स में लेके आ सकते हो अब आपको y और साइन x का जो है वो मल्टीप्लीकेशन करना है अब मैं आपको बताता हूं स्मार्ट तरीका भाई जो आपको चाहिए ये ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ रहता है इसका मतलब है कि वॉट डू यू हैव जस्ट अ सेकेंड वॉट डू यू हैव वाई और यहां पे कौन है साइन x तो मैं आपको बताऊ एग्जैक्ट इसके नीचे आप लोग एक कॉलम बना सकते हो जो कि कॉलम होगा वाई साइन एक्स का तो बता पाओगे इसका आएगा जीरो ये मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑलरेडी वहां पे लिख लिया है आई एम सॉरी बिकॉज कैलकुलेशन में बहुत समझ जाता था तो 1.6454 आएगा मैं क्या कर रहा हूँ पता है ना दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस क्योंकि मुझे वाई साइन एक्स चाहिए तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एक मस्त से यहाँ पे मैं एक रो बना रहा हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है और तो और यहाँ पे आएगा माइनस आप भी चेक कर सकते हो आपकी वैल्यूज एंड ये सारी वैल्यूज आएगी आपकी वाई साइन एक्स की तो आपको करना क्या है दोस्त आपको बी वन फाइंड आउट करना है तो बस वन बाई थ्री कर दो और ये सारे सैंपल्स ऐड कर दो मतलब जीरो एडेड विद दिस एडेड विद दिस एडेड विद दिस ये सब कुछ करने के बाद यू विल फाइंड कि आपका आंसर आता है जीरो पॉइंट फाइव वन नाइन सिक्स तो ये एक बार का आपका आंसर आ गया ना मेरे दोस्त तो आपको जो है जो भी कैलकुलेशन होगा आपका आप कर दीजिए एंड गेट योर आंसर्स डन तो ये डिवाइड करने के बाद जो भी आपको दिखाई देगा ना दैट वुड बी नथिंग बट योर आंसर मेरे हिसाब से अराउंड वन पॉइंट पॉइंट वन सेवन के आसपास जो है वो आपका आंसर आना चाहिए सी शुड बी द आंसर आपको अगर सही से पता चला है तो समझ में आया देखो ऐसे भी जा सकते हो थियोरेटिकली ऐसे यूजअली uh, जाते हैं बट आपको डायरेक्टली दो कॉलम दो रोज मिल रहे तो उससे आप एक और रो बना दो और काम खत्म कर दो अब आगे के सारे सम्स आपके लिए आसान होंगे कि नहीं आप एक बार चेक तो कर लो देखो अब आपको कोई सोचना नहीं है कॉस के अंदर कौन सा फंक्शन है क्या आपको बस y और कॉस की टर्म मिली आपने बस यहां पे एक और कॉलम बनाना है y और कॉस का जो कि फोर इंटू वन फोर ये आएगा एट इंटू हाफ इज फोर दिस इज फिफ्टीन बाय टू विथ माइनस साइन दिस इज माइनस सेवन दिस इज माइनस थ्री एंड दिस इज वन सो इन सब को एड कीजिएगा एड करने के बाद नंबर ऑफ सैंपल छ है तो भाई आपका एम सॉरी आपका यहां पे ए वन का आंसर आपको मिल जाएगा दैट इज टू बाय एम यानी कि सिक्स होगा समेशन ऑफ वाई और कौन सी टर्म है कॉस की टर्म है तो यहां पे आप इसका फाइनल आंसर लेके आ सकते हो बहुत ज्यादा इजी है फटाफट फटाफट सॉल्व करो गेट योर आंसर डन अब इसके बाद नेक्स्ट भी आप एलिमेंट देखोगे टिल अंडरस्टैंड कि वापस आपको ए फाइंड आउट करना है आपको पता चल चुका है अब क्या करने वालों में टू बाय आई गॉट नंबर ऑफ सैंपल सिक्स समेशन है एक यहाँ पे एक और एक y और cos वाली चीज बनेगी जो कि आप कैलकुलेट करोगे और ऐड करोगे और डिवाइड बाय थ्री हो जाएगा ना ये कैंसिल हो हो के राइट एंड यूल गेट यर आंसर तो आंसर्स मुझे बता दो सारे नंबर्स आपके सामने तो फटाफट फटाफट इनके आंसर्स निकाल के आप बता सकते हो अगेन ये भी सम आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरीके से चीजें दिखाई देंगी सो दिस इज हाउ You can solve your numericals very easy part तो harmonic function पे और तो और पता कैसे चलता है भाई table जैसे आपको दिखाई देगा ना सम आपको पता चलेगा कि ये harmonic function का सम है तो फटाफट फटाफट standard formula याद रखो get your answers done and आपको एक खुशखबरी बताओ अगर आपने ये चार लेक्चर सही से करे है तो आपने सक्सेसफुली यूनिट नंबर टू कर लिया तो अब इसके साथ इसकी जो एम रहेंगे कुछ मेरे पास अगर है तो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे आपके साथ शेयर कर ही दूंगा मीन वाइल अगर अब तक देखे नहीं तो चारों लेक्चर एकदम सही से देखो आपको अगर सच में अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में भाई आप कुछ तो मुझे फीडबैक जरूर दे सकते हो मीन आप सब लोगों को थैंक यू कि इस यूनिट टू के सीरीज के लिए आप लोग राह देख रहे थे और काफ़ी सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया हुआ है चलिए मिलते फिर थैंक यू थैंक यू सो मच